Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están? Feliz noche de jueves, casi final de semana. ¿Cómo están? How is everyone? Cansados. <laughs> jueves, pero a qué costo. <laughs> yes. Yes, everyone is tired. That's true. But I want to say thank you for connecting on time. Gracias por conectarse a tiempo. Yo sé que a veces es reto por el trabajo, por la lluvia, por el tráfico, <laughs> la vida. But thank you for being on time. Gracias por conectarse siempre a tiempo. Very good. Okay, tonight we're going to start the vocabulary practice with the student's manual. Give me one minute. Le voy a compartir la pantalla. Y vamos a ir al student's manual. Let me know when you're saying it, please. Me avisan cuando ya lo estén viendo, por favor. Can you see it now? Yes. That's perfect. Thank you. Okay. So we have this one, exercise number six, uh, reviewing what we were talking about in simple present. We're going backwards this time, all right? So remember, we were talking about information questions, and now we're gonna use this on the exercise number six. You're going to write the questions that correspond to the answers that follow. En cada ejemplo, ellos han puesto la respuesta abajo. Ya está la respuesta ahí. What we need to do is to write the question that corresponds. Lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos en el verbo que nos están dando para usar y con ese vamos a crear una pregunta de información en simple present que sería como la que corresponde según la respuesta que está aquí abajo ya. Yeah. Y tenemos un ejemplo. Miren acá en la número uno. La respuesta que ya tenía, el ejercicio dice Marta manages the sales department. Marta maneja o es gerente del departamento de ventas. Ahí ya está dando la respuesta. Y nos dice que íbamos a usar el verbo manage, administrar o manejar, para hacer la pregunta. Como es pregunta de información, pregunta de WH, tenemos esta versión. What department does Martha manage? ¿Cómo sé que esta pregunta corresponde? Porque ya me dio la pieza de información abajo, la respuesta. Marta maneja el departamento de ventas. All right? So we're going to do the same. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso va a ser en esta de acá. So we have five total. Tenemos un total de cinco oraciones. En la primera tenemos, I supervise the maintenance department. Prestemos atención a esa respuesta. Yo superviso el departamento de mantenimiento. I supervise the maintenance department. Y el verbo que vamos a usar en la pregunta es supervise. ¿Qué preguntarían ustedes? Si les están contestando eso, ¿qué preguntarían? Sería who, who. Mm, okay. eso puede, ajá, sí, eso puede ser una. ¿Cómo continúa? Eh, who supervises the manager? Perdón, este. Ajá. Correct, Jenny. Esa, esa está perfecta. ¿Quién lo supervisa? I supervise. Yo lo superviso, ¿verdad? Very good, Jenny. ¿Alguien tiene otra versión en la que la podrían utilizar la pregunta? Veamos. Yo estoy de acuerdo con la que Jenny acaba de dar. Para mí es como la que más aplica. Let's go to number three. Veamos la número tres. Volunteers. Do we have a volunteer? Ocupamos cuatro voluntarios para estar de acá. Let's see. Levanten la mano y los vamos a asignar, ¿de acuerdo? So we can work like that. Así trabajamos más ordenados. So we will work number three, number four, number five, and number six. Okay. Do we have volunteers? Si no, lo voy llamando por nombre. It's up to you. Tenemos cuatro acá. De la tres a la seis. All right. In that case, we're going to start with Let's see, Luis Javier. Está por ahí, Luis. Luis Javier Castillo, está ahí. Está por ahí, Luis. 
Yes, no. Si no, vamos con Oscar Noel. Oscar está por ahí. Yes, teacher. Thank you. Siempre ready. <laughs> Oscar, yes. leamos la número tres, por favor. Claudio Overseas. The branch in Ilopango. Uh -huh. Entonces nos dice, Claudio Overseas, the branch in Ilopango. El verbo que utilizaríamos para hacer la pregunta es oversee. Es casi igual que supervisar. ¿Ok? ¿Cómo haría la pregunta usted, Oscar? Mm, sería... Is overseas the branch in Ilopan? De nuevo. Who is overseas? Sin el, sin el is. Oh, okay. Who? Who? Who overseas mm -hmm. the branch in Ilopan? Correct, and that's it. Esa es toda su estructura, exacto. WH question, si se acuerdan lo que veíamos. WH question, sujeto, verbo. Y cuando es pregunta, who oversees? Claudio oversees the branch. Muy bien, Oscar, thank you. Let's see the next one. We're going to go with Nelly. Nelly, help me with number five, please. Ayúdame con el número cinco, Nelly, por favor. Leamos. Está por ahí, Nelly. Hello. Nelly, are you there? <laughs> si no, veamos con Carla Patricia, por favor. Carla, are you there? Yes. Thank you, Carla. Let's read number four, please. The assemblers. What? Acá, la número cuatro. Uh, Leemos la respuesta. A, a assemblers. Assemblers, ensambladores. Ah. Uh -huh. ah pues, is who. Uh -huh. Who are. En vez de are, como tenemos el verbo reportar. Este va a ser mi verbo, es un verbo de acción. Who report. Who. Do the assemblers to uh -huh. report? Yes. Y para esto le voy a dejar de compartir. Permítame. Le voy a dejar de compartir el manual y vamos a irnos a la pizarra. Me confirman cuando ya están viendo, por favor. Are we there? ¿Ya la ven la pizarra? Yes. Thank you. Ok. Vale aclarar esto porque es bien importante ahorita, justo ahorita que ha salido esta. Cuando hacemos preguntas con WH, ¿cuál era la estructura? Habíamos dicho. WH question. ¿Y qué más? El auxiliar. Auxiliary. Do or does. ¿O cuál otro podría ser si no es do or does? Si no es de acción. Go to be. Exactly. También lo vamos a poner en paréntesis para que sepamos que lo puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Um, Um, is, are. Ok. ¿Y luego qué sigue? Complemento. Objeto. Falta algo, algo bien importante. Verbo. ¿Mm? Verbo. Subject. Okay. Subject. Ah, ok. Uh, subject. Y luego, then we go with the verb. Y ahí cerramos mi pregunta. Tenemos un ejemplo como el que decíamos ayer. Why do you study English? ¿Verdad? Eso es como lo estándar, lo normal, lo que, lo que siempre vemos en preguntas de información. O, oh, where does Maria buy lunch? ¿A dónde compra su almuerzo, María? Where does Maria buy lunch? Sigue en este orden. Pero hay una pregunta, como lo acabamos de ver en el manual, que varía un poquito la estructura. Vamos a regresar al manual y comparamos después con la pizarra, ¿ok? ¿Cuál es esa pregunta? Esa de W, pregunta de W, que varía la estructura. Exactly, who. Yes, si se fijaron, 
Carla, cuando vio la respuesta, the assemblers report to the supervisor. Los ensambladores se reportan al supervisor. Pero con who, el orden es un poquito diferente. Y se lo voy a mostrar de esta forma, en la pizarra siempre. ¿Ok? Llevaría el with al final. Esa es una de las formas en que lo pueden hacer, poniendo el with al final. Y la otra, que también es correcta, ustedes pueden poner, dependiendo de qué quieren preguntar, miren. Who with, o who, siempre que combinen la, la pregunta quién, con una preposición, ya sea... Who with sería con quién. O si ustedes dicen a, a quién sería who to. Cualquiera de esas dos. Who with con quién. Who to a quién. Ok. Entonces, no es lo mismo que ustedes hicieran la estructura que acabamos de hacer aquí arriba. Por ejemplo, who is your best friend. Esa sería siguiendo la estructura que ustedes vieron aquí arriba, ¿verdad? WH, verbo to be, sujeto, y si ocupamos verbo, lo ocupamos, pero como ya tenemos el verbo to be, ahí está bien. Pero con estas dos, con quién o a quién, se trabaja de dos formas. Ustedes pueden decir who, y como la que veíamos ahí, who do the assemblers, porque en plural ocupo do, report to. Miren esa estructura. Sería el who, auxiliary do or does, el sujeto y el verbo. Pero cuando hay una preposición, se puede tirar al final, como dijo Carla. O pueden ponerle al principio, to who. Si ustedes la ponen al principio, sería bueno que le agreguen la M. To whom. Esa combinación es la versión de inglés formal o inglés de negocios. To whom do the assemblers report? Y aquí ya no la pongo al final. Ya. Esta versión formal. Versión de negocios. Okay, que se ocupa en oficinas. Y la otra, cuando se tira la preposición al final, es inglés más común. Es el inglés común que se trabaja como con sus amigos, en familia, right? Who... Y ahí no ocupo la M. Esta y esta son lo mismo. Los dos quieren decir quién. La diferencia es que al hablar con la preposición antes, se le pone M. Eso ya es así. No hay que buscarlo un porqué. Simplemente así es. ¿Ok? Y la otra. Who do the assemblers report to? This is informal. Are we clear? Me di a entender en esa parte. O tienen dudas. Yes. Ok, perfect. Thank you. Entonces seguimos. Acuérdense, cuando sea a quién o a quién, perdón, con quién o a quién, ustedes tienen las dos versiones en las que pueden hablar. Si ponen la preposición antes de, ocupan una M o la pueden dejar normal y poner la preposición al final. Ok. Ok. Good. We have another example. Ok. Si yo le quiero preguntar a Carla, Carla, ¿usted con quién trabaja? Yo le puedo decir, Carla, who do you work with? O, ¿cuál sería la otra forma en que le puedo preguntar a Carla? Who do you work with? Ajá, with who. ¿Y qué le agrego a who? A M. Uh -huh. Y entonces yo diría, Carla, With whom do you work? Carla, with whom do you work? Por eso, si ustedes ya están viendo series en inglés, en algunas series a veces van a ver que le hacen burlar a las personas que terminan la prepos con preposición, porque idealmente en inglés no es, bueno, no es buena idea terminar una expresión con preposición al final. Sí se puede, sí existe, así se habla la mayoría de gente. Pero lo ideal sería que habláramos así. All right? Just for you to know. Solo es como conocimiento general para ustedes, que tienen las dos opciones. All right? Now, continuing with the textbook. We have number five. Do we have a volunteer for number five? Manufacture, fabricar. 
Do we have a volunteer for number five? Mismo escenario, así como hizo Carla y como hicieron sus compañeros. Pablo, please, number five. Uh, where is the manufacturing plant? Where is the manufacturing plant? Esa es una. Yes. We manufacture in the Santa Ana plant. Thank you, Pablo. And number six, la última. One volunteer, please, for number six. Let's see. A volunteer for number six. Elena Guadalupe, please. Are you there? Está por ahí, Elena. Elena está por ahí. Ya lo vi. <ríe> Ahora sí. Le damos la número seis, Elena, pues. A Elena no la escuchamos. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no la escuchamos. Ustedes la escuchan. No. 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 Ahora sí, Elena. What? Hola, ahora sí. sí. Bye. Douglas trains the new staff. Uh -huh. Douglas entrena al personal nuevo. ¿Cuál sería la pregunta, Elena? Sería, what, what do... What does? What does... Ah, sí, porque es él. ¿Ah? What does Douglas trains the new mm. no. staff? No, what does no. Douglas y el verbo do. Oh. What does Douglas... What does Douglas do? Exactly, Elena, correct. Yes. Okay. El primero, el das, es el auxiliar según la, la estructura. Y al final, do, es el verbo. Okay. What does Douglas okay. do? ¿Qué hace Douglas? Right? Okay. Siempre que ustedes les pregunten o que ustedes le pregunten a alguien, what do you do? What does she do? Por lo general, no se contesta usando el verbo do. Solo se ocupa en la pregunta. Las únicas dos, quizás, expresiones donde lo van a usar en la respuesta al verbo do es do exercise o do homework. ¿Ok? Porque esos van así. Pero los demás, si se fijan en la respuesta, ocupó el verbo entrenar. Douglas entrena al personal nuevo. No ocupa el do en la respuesta. ¿Ok? Just for you to take into consideration. Ok. What are we going to do right now? Vamos a hacer una conversación ahorita en la que ustedes van a hablar de sus empresas, ¿ok? Van a crear, van a estar en grupos, en las salas, y van a hablar, de, van a crear una empresa, la que ustedes quieran, ¿ok? Idealmente, tiene que ser como ustedes lo sientan más fácil. Si ustedes sienten más fácil hablar de la empresa donde trabajan, pónganse de acuerdo y hablen de la de uno de ustedes, del grupo. O si quieren quedar todos en conjunto una sola y hablan de esa en particular. Hay un par de requisitos, ¿ok? Acuérdense que estuvimos viendo la misión, la visión, los objetivos, cómo se hacía todo eso la semana antes de vacación, ¿ok? Ahora es día de repaso porque mañana tenemos el examen. So what we're going to do, lo que vamos a hacer es que en los grupos ustedes van a decir, this is our company, esta es nuestra empresa. Como les digo, pueden usar donde ya trabajan o inventarse una, como ustedes prefieran. This is our company, this is our vision, this is our mission. Y de ahí las personas que están, que están en el grupo, cada una se va a presentar y va a decir, I am the supervisor, or I am the engineer, I am the assembler, I am the manager. Ok, cada uno de ustedes va a tener su rol en la empresa y va a decir qué es lo que hace. Ok, un ejemplo. This is our company, inglés corporativo. Un ejemplo, right? Our mission is to prepare all Salvadorians to learn English and speak in every part of the world, okay? Our vision is to be able to help people get better opportunities in life using English, okay? Ya dije misión y visión. Y voy a decir, my name is Vicri and I am one of the teachers. I am part of the staff, soy parte del personal. I am part of the staff, I am the one of the teachers And I am in charge, yo estoy a cargo de, I am in charge of preparing material for my students. I am in charge of supervising the development of my students. Estoy a cargo de 
desarrollar y supervisar el aprendizaje de mis alumnos. And I am in charge of helping them when they need. Y estoy a cargo de ayudarlos cuando necesiten. Right? Cada uno de ustedes va a hacer exactamente eso. Ok. Les voy a dar 10 minutos para que lo preparen y luego revisamos si ya está completo el nombre de la empresa, misión, visión y qué hace cada uno. Hola, yo soy fulanito, yo hago esto y esto y esto. La otra persona, hola, yo soy fulanito, yo estoy en este apartamento y hago esto y esto. Ok, that's what we're going to do. No es una conversación, es más una exposición la que van a hacer. Ok, van a presentar su empresa, van a hablar del personal, qué son, qué hacen, qué se dedican dentro de su empresa. Ok, do we have questions? Are we clear? ¿Estamos claros en esas indicaciones? ¿O hay dudas? ¿Ahora es cuando? Porque estoy a punto de abrir las alas. Claro, como la horchata. Yeah. <ríe> yeah, porque bueno, no porque sé. <ríe> All right, we're going to go to the groups right now. Voy a abrir las alas ahorita. Pueden ingresar. Son las 8.23. A partir de las 24 tienen 10 minutos. Yo voy a estar tratando de ingresar a cada sala para ayudarlos en lo que necesiten, ¿ok? Ok. Y you can enter now. Pueden ingresar ahora. ¿Qué pasó con los demás que no han ingresado todavía? Manuel Alfredo no va a ingresar a la sala. ¿O no pudo ingresar, Manuel? Rodolfo no pudo ingresar a la sala.
Creo que ahí está la teacher. Hello. Si te Hola. pidieron ayuda, dígame. Sí, es que vimos, bueno, vi que llegó una notificación que decía todos los grupos deben llevar el, uh -huh. y solamente no, no leímos, no, o sea, no se pudo ver todo el mensaje. Ah. <risa> ok, sí, tenían que, lo que va a llevar su presentación, cada presentación de cada grupo tiene que llevar el nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa, o qué es lo que hace, vende, da servicios, qué hace, la misión y visión. Y luego cada participante del grupo se va a presentar y va a decir el nombre de su rol y la descripción que hace su rol en la empresa. ¿Ok? Ah, ok. Uh -huh. Está bien. All right. Son las y 30. Tenemos cinco minutos más. Vamos a regresar solo para revisar cómo vamos y medir cuánto tiempo más les doy después para terminar. ¿Ok? Así que avancen en lo que puedan ahorita. Okay, uh, All right. Wendy, ¿qué le pasó? No se había conectado hasta ahorita. O estaba y se desconectó. Wendy. ¿Sí? Hello. Pasaba a ver si ocupan ayuda, si tienen dudas. Mm, no, teacher, estamos haciendo una misión y visión en conjunto, o sea, los tres, yes. uh -huh. inventando un nombre de compañía. Perfecto. Eso, ¿verdad? Uh -huh. Únicamente. Y, oh. y luego cada uno de ustedes se va a presentar. Yo soy fulanito, es, yo soy tal cosa, gerente, supervisor, ensamblador, ah, cualquier cosa. Y que lo que hace. Cargo, cada uno. Ajá, ah, cada okay. uno va a decir su rol y lo va a describir. Por ejemplo, yo, I am a teacher in at inglés corporativo. My name is Vicky, mm -hmm. I am a teacher. I prepare the material for my students. I teach English um, at night online. And I supervise the development. I supervise the development of the students. Okay? Ah, okay. So, Un par de igual. funciones, digamos. Mm -hmm. okay. Cada uno de ustedes tiene que decir qué hace, que cuál es su rol y qué hace en él. Okay? Okay. Listo. All right. All right. Lo voy, tienen cuatro minutos. Vamos a regresar a la sesión todos. Y de ahí vamos a medir cuánto más vamos a ocupar para terminarla. Okay? Yes, sí, porque nos right. falta. Mm -hmm. Okay. La zona. Sí. Algo así. Sí. Hello everyone, pasaba a ver si ocupan ayuda, si tienen dudas o preguntas. Va, eh, solo una consulta, la verdad uh -huh. que lo podemos hacer de esta manera, ahorita solo estamos en la misión y la visión, que es algo corto, uh -huh. y este, eh, de ahí solo hacemos la presentación como que estamos en un seminario presentando a la empresa y cada uno, lo, digamos, eh, Luis, eh, gerente, a Carla, supervisora, y cada uno se, se, se presenta individualmente, algo uh -huh. así. Sí, exacto. Vale. Van a decir, vale. el nombre de nuestra empresa es este, esto es lo que se dedica a esto, ¿verdad? Esta es la misión, esta uh -huh. es la visión, y luego cada uno de ustedes va a decir, hola, yo soy fulanito, yo soy supervisor, yo soy ensamblador, yo soy tal gerente, tal cosa, y de, va a describir su rol, va a decir qué hace en su rol. Como yo les dije, por ejemplo, I am, my name is Vicky, I am a teacher at inglés corporativo. Y les dije tres cosas que yo hacía. Les dije, I prepare the material for my students, I teach English online, and I supervise the development of the students. Superviso el desarrollo de mis alumnos. Ah, pues así van a ser ustedes. Cada uno de ustedes va a decir su función y cómo, qué actividades hacen ellas. ¿Ok? Ok. All right. Tienen cuatro minutos más, luego regresamos a la sala, revisamos cómo vamos y vamos a ver cuánto tiempo más les damos para que completen todo, ¿de acuerdo? Ok, ok, gracias.
Ok, and we're back. Estamos de regreso. Antes de iniciar, vamos a revisar cómo van. ¿Ya terminaron? ¿Ya lo tienen listo? ¿O ocupan unos minutos más? Sí, no, unos minutos más. Minutos más este, ok, sí. ¿les parece en cinco minutos? Yes. All right. Yes. Ok. Yes, yes. A partir de las y cuarenta tenemos cinco minutos más, ok? Ok. Las salas están abiertas ahorita para que regresen. Thank you, teacher. Ok. Elena, ¿qué le pasó? Tuve problemas con el internet y me sacó de la sala. Y ahorita vi. Eh, ¿Oh? A ver si la puedo reasignar. Uh -huh. Sí, ahorita lo voy a mover. ¿En qué sala está? Con Oscar y Ani, ¿verdad? En la dos, sí. Ok. Ahorita. Gracias. Bueno.
Okay, we're back. We're back to this session. We're gonna start with room number one. Teníamos el room number one, um, Francisco Lopez, Carol Escalante, and Nelly Lillibet. Pero antes de iniciar con las expositions, le voy a pasar lista. Give me just a moment. Le dame un minutillo en lo que carga la lista. Just for you to be ready, one moment. Okay, iniciamos con Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Lucía Milagro Mejía. Luis Javier Castillo. Present teacher. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Present teacher. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. José Di Guadalupe Corpeño. Present teacher. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene Martinez. Yanira del Carmen Gutierrez. Present. Thank you, Wendy. Present. Nira. Thank you. Nelly Lilibet García. Yeah, Andrade García. Present. Thank you. Okay, now we're going back to the session. One moment. Okay, we can start. We're gonna start with room number one. You can go ahead. It's playing in Okay. Good night, everyone. Our company is Entrepreneurs Event. We are in the finance industry. Our slogan is your interests are our interests. We work together for the same dream. For the same dream. Okay. Our, our mission, we are a solid financial group that generate tools often on complete portfolio of service with quality and integrity to the various segments in the country and the region. Uh, our, our mission is we are a solid financial group uh, that generates trust uh, offer, offering a complete portfolio uh, of service uh, with quality Esto and okay. integrity to the various segments in the country and region. Um, my role uh, in the company, uh, I work in the IT area as QA tester. Okay. I, I am in charge of approving the financial of Entry painters. Okay. My name is Lilibet Andrade and I am the marketing manager to the company. Um, it's everything. Thanks. Very and good. Nice. <laughs> nice. Algo que no les mencioné, pero se les está midiendo a todos también, no solo que cumplan con los requisitos, es que cuando ya estén en su presentación, sean algo fluido, que no haya gaps, que no haya que no haya espacios espacios de silencio extraño así como mm. 
<ríe> right? Esa parte cuenta como fluidas y el grupo número uno lo hicieron bastante bien. No, no escuché a ninguno que se quedara como mm, que sigue o okay, que iba, sino que estaban, estaban presentando, estaban conversando, which is the way it's supposed to be, que se supone que sí debe ser, right? Very good. Thank you for participating. Y lo otro es que hablaron por dos minutos y medio, así que bastante bien. Very impressive. Room number one. Thank you. Vamos con room number two. Teníamos a Elena, Oscar y Yanni Gutiérrez. Okay. Ready? This is for company. Logistic company SADCB. We are leaders in the field of logistic transport at the regional and Central American level. Our mission is to provide customers with comprehensive solutions in the surplus. Chain is a fast, efficient, and personalized way. Our vision lay the company in the Central America region in the cargo handling, coming for industry and commerce. My name is Janila Gutierrez. I am in charge the boss of the price in the department. My, my name is Boris, is the negotiator global labor force of the Central America. Uh, my name is Noe Martinez. I am logistic coordinator and I work in the distribution and storage department. And I am responsible for land logistics and the reception of raw material containers. My name is Elena Andrade. I am in reception area. I am in shares. I am chairs of Answer the Calls of of our clients and suppliers are responsible as well as scheduling the payment of suppliers. Very good. Room number two. <laughs> it was very good. Very fluent. All three of you, the stress, as you were hablando bien fluido, dos minutos y algo. So that's very good. Also, you were using a lot of intonation. So that's nice. Cuando nos presentamos, hacemos el cambio de una oración a otra. You changed your intonation, so that was really good. Thank you, room number two. Muy buen trabajo. Y vamos con room number four. Teníamos a Ingrid, Joana, Carla, Patricia y Pablo Abrego. Okay. Good night. Good evening, everyone. Uh, the names. Uh, our company is Importaciones Salvadoreñas. Our vision be a leading company and making delivery times and take them the, to you door. Our vision recognized as the main supplier of delivery at the national level. What does our company merchandise transport? <coughs> um, I am the company manager my function is to uh, manage the company. Uh, my colleagues, uh, Ingrid Samayoa, accounting department, Carla, Patric Carla Patricia, or the uh, uh, sales department, and Luis Castillo, or uh, the delivery department. Hello, my name is Joanna. I work in the accounting department. I am in charge of preparing the remand and coordinating of the liquidation of our input and presenting the accounting closing report. Good night. My name is Carla Peñate. My functions are uh, know the product, advise potential buyers, locality customers, the seller must offer an after sale service, take care of the image of seller, prepare and communicate sales report. Good night, everyone. I am Javier Castillo. I am the courier. I take care of the deliveries of the product sold, and I deliver and collect administrative documents. Very good. Rule number four. Everyone was very fluent. You were doing good pronunciation and intonation. So that's really nice. You spoke for three minutes. 
Ustedes hablaron por tres minutos. Cada uno de ustedes habló súper fluido. Hicieron buena entonación y ninguno de ustedes hizo pausas innecesarias en la conversación. So that's really, really good. Now, that shows improvement. Eso es muestra de mejora. All right? Si al final de la semana ustedes pudieron hacer esto solitos porque lo han hecho solos, that means you're improving. Eso es avance, right? Indica que yo sí estoy avanzando en lo que voy aprendiendo. So very good, everyone. Now, we're going to go back to the manual. Vamos a regresar al manual. And we're going to check. Can you see it now? Yeah. Thank you. All right. We're going to start talking about small talk. What is a small talk? Do you consider yourself a good conversationalist and why? Esta palabra, conversationalist. Okay. Conversationalist. Conversador. Conversador. That's the word for conver conversationalist. All right. So I want you to think about this for a minute. Do you consider yourself a good conversationalist? Do you like to talk? Right. And in this case, we're not only talking in English. En este caso, no nos referí. La pregunta no es solo si usted se considera buen conversador en inglés. We're also talking in Spanish in general, right? Do you think you're good at conversating? I personally, and this is a personal question, okay? Así que van a escribir en su cuaderno la respuesta ahorita. Les voy a dar tres minutos para que escriban en su cuaderno una respuesta. En este punto ya no van a dar respuestas de, yes, I, I, yes, I do. Do you consider yourself a good conversationalist? Yes, I do. La pregunta siguiente es, why? ¿Por qué? Okay, así que van a escribir en su cuaderno si, si se consideran buenos para platicar, conversar o no. Y por qué? And I'm going to give you my example. I consider myself. Y aquí, en vez de yourself, myself. Me considero a mí misma. I consider myself a, a bad conversationalist. <laughs> I consider myself a bad conversationalist because I don't have too much attention span. Margen de atención. Attention span. My attention span is very short. So, if I am in a conversation, si estoy en una conversación, if I am in a conversation and it goes long, y se larga, probably I will not listen more than 10 minutes. <laughs> 10 minutes is my maximum of paying attention. If it goes more than 10 minutes, you lose me. Si la conversación dura más de 10 minutos corrido, me pierden. Ya no, mi atención se fue. Ya no estoy ahí. So, that's me. That's individually, right? But what about you guys? ¿Qué hay de ustedes? Do you consider yourself a good conversationalist? Yes, no, and why? Y si pueden, incluyen un ejemplo como el que yo les acabo de dar. For example, if I am in a conversation and it's more than 10 minutes, my attention is gone, right? You lose my attention. <laughs> it's not on purpose, no es a propósito, it just happens. That's why I don't watch TV, por eso no veo tele, porque no pongo atención, so <laughs> that's why. Así que les voy a dar Cuatro minutos ahorita para que escriban su respuesta. Traten de incluir un ejemplo de lo que están diciendo y el por qué, right? Si me considero, no me considero, ¿por qué? Nelly. Ese, y si somos así como un punto medio, ¿por qué? Justo eso es lo que me van a narrar. <risa> Puedo decir, I think I am in the middle. Yo creo que estoy en medio. I o think sea, I am in the middle y explica por qué. Sí, lo que pasa es que como, por ejemplo, este, <ríe> no sabría de cómo explicarlo. Eh, a, a veces no platico nada, absolutamente nada. Y a veces platico mucho, 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 mucho. Okay. Entonces, creo que depende de la situación y la persona quizás. Ah, pues eso puede narrarlo. Y puede decir, puede iniciar con, in my case, it depends. Y puede decir, it depends on the person, depends on the moment, depends on the situation, o depends on the topic. A veces depende hasta del tema. O sea, algo que sabemos o conocemos, hablamos y si no, no. Entonces, usted puede poner, puede, no tienen que decir sí o no, pueden dar diferentes contextos, como el que usted acaba de mencionar. Y usted puede decir, I think it depends. Sometimes I am good conversationally, sometimes not so good. <laughs> okay 
Y ahí puede dar sus ejemplos y explicar por qué dice eso. Ok. okay. So I'm going to give you four minutes. Le voy a dar cuatro minutos a partir de ahorita. So a las 16 iniciamos. Ok. Si tienen preguntas de vocabulario, verbos, let me know. Y yo les ayudo. Esta respuesta es individual, recuerden. Y si es posible, traten de incluir un ejemplo de por qué dice eso. Ok. Teacher, ¿cómo dijo que uno tenía que responder al principio? Mencionó una, una frase mm. general. Yo considero, yo me considero a mí misma. I, así, I consider myself. En vez de ah. yourself, myself. Ah, ok. Uh -huh. Teacher, este, ¿cómo se traduciría extrovertido? Extrovertido. Puede yes. ser outgoing. Perfect. Thank you. Outgoing. Ahí se lo puse. Okay. O extroverts. Que es el opuesto. Cualquiera de los dos equivalen a lo mismo. Extroverts o outgoing. Si quieren decir tímido es shy. Shy es tímido. O si quieren decir callado, como una persona calladita, quiet. I am a quiet person. I don't talk a lot. Soy callada, no hablo mucho. Right? Para decir solo cuando, only when. Yes. Only one. O puede ocupar también la palabra exclusivamente, exclusively. No talk. Exclusively. Exclusively when, exclusivamente cuando. Uh -huh. O también puede ser la versión corta. Just when. I'm going to give you two more minutes. Le voy a dar dos minutos porque veo que hay varios que están estudiando todavía. So that you can be ready. Así que para que estén listos, le voy a dar dos minutos más. Todos van a compartir su respuesta en este ejercicio. Ok.
para poner de lo contrario. Depende en qué contexto. Por ejemplo, si esta situación se presenta, soy de una forma, de lo contrario. Otherwise. Otherwise. Uh -huh. Thanks. We have one minute left. Nos queda un minuto y luego iniciamos. Okay, it's 9, 10 p.m. We can start right now. Um, ¿Ya terminaron todo o ocupan más tiempo? Are you, ¿O ya hay algunos listos? Veamos. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios para iniciar ya? Or do you use one or two more minutes? ¿O necesitan un par de minutos más? Okay, we're going to start with Miss Carol Escalante. Iniciamos con la señoría Carl, Carol Escalante, please. Carol, escuchamos. Okay. Uh, uh, in, my case, in my case, I am good at conversing in Spanish, but in English, I consider myself very, very, very bad, very bad because I'm still very insecure about the pronunciation and I am afraid they won't understand me. Carol, that was a very, very good answer. <laughs> that was a thorough answer. Fue una respuesta bien completa, Carol. Thank you. Very good job, good pronunciation, and very fluent. Muy buen trabajo, Carol. Thank you. Thank you. Vamos con, do we have more volunteers? Let's see. Do we have more volunteers after Carol? Wendy Marlene, le escuchamos, Wendy. In my case, sometimes I am a cool conversation. Conversationalist, es verdad? Mm -hmm. Conversational, uh -huh. Conversationalist. Conversationalist. Mm -hmm. but, but I I am not always. Depending on the person, place, and the confidence level. Very good, Wendy. That's a good answer also, right? It's not a yes or a no. It's a depends. Okay, no es un sí o un no, es un depende de. Y dijo los factores de los que depende. So we're good, Wendy. Muy, muy bien explicada. Thank you. Pablo Abrego, please. Uh... I consider myself a, to a good conversationalist uh, because I make good reference to dialogue and interact with, with the involved to clarify uh, the points of the is the in my work. Very good, Pablo. That's nice. That was a very explained, a very well explained answer. It depends on the Pablo. Ah, okay. Therefore, the instruction that mm -hmm. I give 
to those in the church must be clear and concerned to the day work. Okay, nice. Very good, Pablo. Very well explained. Thank you. Vamos con Nelly Lilibet, please. Um, I consider myself a middle conversationalist because I think that depend the person, topic, and situations. Sometimes I am a good speaker and sometimes I don't want to speak anything. All right. <laughs> That's a good answer, Nelly. Thank you. Now we're going with Elena, please. I consider myself not good conversationalist because the pronunciation confused me. Um, but, um, I get distracted of trying to. Se escucha lejos, Elena, no le escucho. Um, comienzo de nuevo. Por favor. <laughs> I consider myself not good converse, conversationalist uh -huh. because the pronunciation confused me. Um, but uh, I get distracted trying to understand what they are saying me, saying <laughs> to me. Uh -huh. Lack of practice also affects too. That's true. Mm -hmm. The lack of practice. Well use of vocabulary, Elena. Muy buen uso de vocabulario diferente, Elena. Nice. Thank you. También utilizo las preposiciones correctas. Dijo, when someone is talking to me, very good. So when someone is telling me, right. Thank you. Vamos con Jani Gutierrez, por favor. Hey, teacher. I consider myself a very good at conversation in Spanish, okay. especially uh, just about important national and world events. I love you. I love you uh, converse con, uh, with, with my family. And it all depends on the person and the subject. Danny, that's a good explanation. Nice. So you prefer to talk mostly when you know about the topic. That's right. Very good, Danny. Um, Thank you, teacher. Good. Um, como el niño del comercial. Hay un comercial, pero es de Estados Unidos. Eh, un adulto le pregunta algo y es como, do you know something about this? ¿Sabes algo de este tema? Y el niño solo es como, I just know that I don't know many things. <laughs> el niño va por la vida sin saber un montón de cosas. <laughs> That's me, people. <laughs> Francisco López, lo escuchamos, por favor. Yeah, British. Uh, I consider myself a converse, conversationalist, uh, outgoing, uh, because I socialize uh, with two problems. Uh, sometimes the conversation is so pleasant mm -hmm. uh, that, I, that I go from one topic to another. All right. Uh, of, of course, if it's in Spanish. <laughs> <laughs> Ahí sí puedo saltar de tema en tema. Yes. Very good, Francisco. Good explanation. Carla Patricia, le escuchamos. Uh, okay. Uh, I not consider myself a good conversional <laughs> because I am very quiet and I have hard. Um, I, I don't have time to practice my, my English and it's complicated for me. All right. Well, honesty is important. <laughs> <laughs> Carla, very good job. Thank you. Okay, do we have more volunteers? Um, creería que... Creo que participaron todos. Oscar ya me dio su respuesta. Okay. Uh, okay. Uh, okay, vamos con Oscar y luego con Luis Javier, okay? Okay. I consider myself a good conversation conversationalist because I like to meet other people and learn from their different experience. Uh, and that way you can make a new friends. Very good. That way you can make new friends. That is true, Oscar. Thank you. And now we go with Luis Castillo, please. I consider myself a good conversationalist just when I know about the topic. Otherwise, I am 
<laughs> well, that is a that is a good reason. See, if I know the topic, it's good that I talk. If I don't, I can just be quiet. <laughs> Very good. Thank you. Ingrid Joanna ya me dio su respuesta. No, teacher. Ahora cuando Ingrid escuchamos. <laughs> I don't consider myself to be a good converse, conversationalist because they speak English very fast and I get lost. Apart from that, I don't use much vocabulary. All right. Well, short but to the point. <laughs> very well explained, Ingrid. Thank you. Veamos, Lucía, ah, no, Lucía, dije que va a ser como gente. Manuel Alfredo, ya me dio su respuesta. No, ticha. Ok, lo escuchamos, Manuel. Veamos, I consider myself not very good at, at holding a conversation because I do not know much English. Grammar and intonation of words are difficult for me. All right. <laughs> I like the honesty, but I also appreciate that you're using very well, very, very well explained answers. Todos están siendo bien honestos, pero si se fijan, todos están articulando súper bien sus respuestas. Ninguno, está, ninguno se trabó en su respuesta y ocuparon, incluso han ocupado vocabulario nuevo. Así que, that's really good. I'm really impressed. Los felicito. ¿Creería que ya participamos todos en este? O se quedó alguien. Si me falta alguien, dígame, ahora es cuánto. Falto yo, mis. Creería que no falta nadie. Correct. Ya no, creo que ya no falta nadie, right? Good. So we're going to move on to exercise number two. In exercise number two, you have to choose good topics. Three. Three good topics for a small talk. And three that you consider inappropriate. Okay. You're going to discuss your choices with partner. Hay un ejercicio um, que es de, ah, what is it called? Listening and comprehension. Vamos a hacer un ejercicio ahorita que es de listening and comprehension. Lo voy a dejar de compartir acá y voy a cargarles la página. Vamos a hacer un ejercicio de listening. Uh, vamos a escuchar ahorita un audio y luego vamos a contestar unas preguntas. Se las voy a dar acá, right? It's going to be in the chat because it's like, it's only four questions. La conversación es un poquito larga, pero le voy a dar las preguntas ahorita, antes de que la escuchemos, para que ustedes sepan qué buscar en la conversación. Cuando estén escuchando, cuando estén en el listening, sepan a qué parte poner la atención cuando escuchan alguna de las palabras claves. Okay. So the first question is going to be, what is a small talk? What is a small talk? Eso va a ser lo primero que van a buscar en la conversación. Cuando se mencione, ustedes me van a decir, según la conversación, lo que dijo esta persona, small talk es esto y esto. Ok, obviamente lo van a decir con sus palabras, no me van a repetir en la conversación necesariamente. Ok, the second question. When do babies start to talk? Cuando comienzan a hablar los bebés. When do babies start to talk? Me lo van a decir según la respuesta que diga la persona en la conversación. Okay. Next one. What can you do if you forget someone's name? ¿Qué puede hacer si se le olvida el nombre de alguien en una conversación? También lo van a mencionar en el listening. Usted tiene que prestar atención para transmitir esa respuesta. What can you do if you forget someone's name? All right. And those are, well, it's three questions, actually. Those are the three questions we're going to be mandating. Esas son las tres preguntas que vamos a estar buscando la respuesta según la conversación que vamos a escuchar ahorita. Okay. La respuesta tal vez no la escuchen. Uh, small talk is. Tal vez puede decir small talk means. Y ahí van a ver ustedes la respuesta, right? Traten de poner atención a palabras claves. Lo vamos a escuchar dos veces and then we're going to answer the questions, right? Vuelvo y repito, traten de captar palabras claves y desarrollar el contexto ustedes. 
Después van a dar la respuesta con su vocabulario, como ustedes puedan expresarlo. No, no necesariamente me lo tienen que decir al pie de la letra como se dio en la conversación. ¿Ok? Let me just load the conversation for you guys. And there we go. Me confirma si están viendo ya la pantalla, por favor. Six y si escuchan el audio. Sí. English. Okay. Yes. Yes. Perfect. Iniciamos entonces. From BBCLearningEnglish.com. Hello, I'm Neil. Welcome to Six Minute English. And with me in the studio is Rob. Hello, Neil. How are you today? I'm fine, thanks. How are you? I'm very well, actually. The weather has been nice lately, hasn't it? Oh, yes, it has. The winter's been mild this year, but uh, according to the forecast, there might be some snow in parts of the country next week. And, you know, that's good because I love snow. We haven't seen much of it for okay, quite a while. Okay, okay, okay. It's rain, isn't enough, it? Enough, enough oh, okay, now. Okay, okay. Enough now or they're going to think it's true that British people only talk about the weather. Right. In this programme, we're talking about conversation and how to start talking with people you don't know. In short, how to make small talk. Right. Well, small talk is what we call a polite and informal conversation about things which aren't really important or meaningful when meeting people socially, like at a party, for example. And in this programme, you'll learn some vocabulary about communication. But first, a question. Rob, when do babies usually start talking? Is it when they are A, nine months, B, 16 months, or C, 18 months? Ah, oh, well, I know they start making noises at quite an early age, and I guess if that's talking, let me say A, nine months. OK, well, we'll have the answer to that question at the end of the programme. Small talk is a social skill. Some people feel awkward. It means they feel uncomfortable, embarrassed when they go to a party and don't know many people there. Liz Brewer, the author of The Ultimate Guide to Party Planning and Etiquette, knows a lot about what to do on these occasions. Etiquette is the set of rules which indicate what behaviour in a society is acceptable and what's not. Yes, the author knows a lot about etiquette. Let's listen to her advice. What expression does she use to describe the act of attempting to start a conversation with someone? Do you walk in a room, there's a sea of, of faces. Well, first thing we do is, um, it's the weather. We do it because we are, in fact, Breaking the ice, that is a code. That means I want to talk to you. It's an easy subject. It's not too penetrating. We're very private people. We don't like to give too much information. So we, we're on safe ground. We start off with the weather. If that goes well, we then take it one step further. Liz Brewer talks about breaking the ice. It means approaching someone you don't know and starting a friendly conversation with them. And when you break the ice, talking about things which are not specific is the best way. You don't start a chat asking straight away where people live or what they do for a living. And as the author said, we are very private people. Private describes someone who doesn't like to give away their personal information, opinions or share their feelings. So we need more time to open up to people we've just met. Good. So now you know what to do at a party when you don't know the other guests. Ah, uh, yeah, but Neil, there's one particular situation I'm not sure how to deal with. This is when I forget the name of the person I've been making small talk with. Ah, uh, yes, I know what that's like. You might not feel comfortable about allowing the person to realise you didn't really catch their name. It might sound rude. Yes, that's right. I don't want to sound rude, which means ill-mannered or unpleasant. The person I've just managed to approach might think I don't care. Let's see what tip author on etiquette Liz Brewer has for us. Which words does she use instead of, I have forgotten? You can say, oh, just your name has just slipped my mind for the moment. And they say, Paul. Oh, no, 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 I know you're Paul. It was the surname. Or they give you the surname and then you, you add the other. As I say, small talk is a code towards getting information and going further. Once you feel comfortable, then you can have these wonderful in-depth conversations. But those are the kind of things you want to probably do later. Liz Brewer says, Your name has just slipped to my mind. It's a gentler way of saying that they've just forgotten the person's name.
esa expresión, vamos a hacer una pausa, esa expresión, your name has just slipped my mind. Slipped es deslizarse. Es como su nombre se me acaba de ir de la mente. Right? Es el equivalente a decir, se me, fue su, se me acaba de ir su nombre de la mente. Your name just slipped my mind. All right? Just as a clue. Solo como pista, como para una de las preguntas. And pretending that you knew the person's name, but you want the other name, is a clever trick. Yes, it might sound like you forgot the name, but not completely. And this author shows that you have to interact with people in a charming way. Yes. Well, my co-presenter, um, your name has uh, just slipped my mind for the moment. Come on, Rob. You know, you know it's Neil. Ah, oh, yes, it is Neil. Yes, just practicing my social skills there. Well, I'm afraid you have to practice some other time because... Well, I don't want to sound rude, but we are running out of time. Let me give you the correct answer to the quiz question now. Ah, uh, yes, you asked me, when do babies usually start talking? And you gave me three options? Yes, and the options were nine months, 16 months or 18 months. And I went for the first one, nine months. Was I right? Uh, you were wrong. The uh. correct answer was C, 18 months. Now, according to the website webmd.com, there are some milestones in speech development. At six months, your baby begins babbling with different sounds. For example, your baby may say ba-ba or <laughs> da-da. And then after that, uh, nine months, babies can understand a few basic words. Uh, at the age of 18 months, babies say up to ten simple words. Ah, interesting stuff, and we're still learning words now, aren't we? <laughs> we are. Well, enough of the small talk. Let's remember some of the words we use today. Rob. Uh, they were... Small talk, awkward, etiquette, breaking the ice, private, rude, slipped my mind. That's it for this programme. Do visit bbclearningenglish.com to find more six-minute English. All right. So, we're going to... Do you have the answers ready? Ya tienen las respuestas? Or do you want to listen again to the audio? <laughs> o lo escuchamos de nuevo. Nos faltó algo, por si nos faltó algo. Hello. ¿Ya tienes la respuesta? <ríe> ok, perfect. Hay una pregunta más. Ahí les puse las tres que estamos buscando en el chat. Y hay una más que es esta. What does breaking the ice mean? What does breaking the ice mean? ¿Qué significa la expresión romper el hielo? Según la conversación, ¿ok? Así que le agregan esas, esas cuatro vamos a contestar después de escucharlo una vez más el audio. Now, sé que van a pensar, mm, este inglés no es americano. Es correcto, no es inglés americano, es inglés británico. Parte del propósito de este ejercicio bien específico es que ustedes empiecen a tener contacto con otros acentos. En la vida real, uno no habla solo con gente de Estados Unidos inglés. Van a hablar inglés con gente de diferentes partes del mundo, diferentes acentos, diferentes culturas. Así que tienen que empezar a acostumbrar el oído. All right? So we're going to listen to this again. Lo vamos a escuchar una vez más. And then we're going to discuss it. ¿Ok? Y luego le discutimos las respuestas a estas preguntas. Recuerden, no necesariamente me van a decir tal cual lo dijeron ellos la respuesta. Pero si ustedes escuchan una palabra, ¿entienden el contexto? Lo pueden desarrollar con su vocabulario, a su mm. manera de respuesta. ¿Ok? We're going to listen. Oh my God, ¿quién se está, quién está bostezando? ¡Qué bárbaros! <laughs> Vamos a escucharlo una vez más. BBCLearningEnglish.com Hello, I'm Neil. Welcome to Six Minute English. And with me in the studio is Rob. Hello, Neil. How are you today? I'm fine, thanks. How are you? I'm very well, actually. The weather has been nice lately, hasn't it? Oh, yes, it has. The winter's been mild this year, but uh, according to the forecast, there might be some snow in parts of the country next week. And, you know, that's good because I love snow. We haven't seen much of it for okay, quite a while. OK, OK, OK. It's rain, isn't enough, it? Enough, enough oh, okay, now. Okay, OK. Enough now, or they're going to think it's true that British people only talk about the weather. Right. In this programme, we're talking about conversation and how to start talking with people you don't know. In short, how to make small talk. Right, well, small talk is what we call a polite and informal conversation about things which aren't really important or meaningful when meeting people socially. 
like at a party, for example. And in this programme, you'll learn some vocabulary about communication. But first, a question. Rob, when do babies usually start talking? Is it when they are A, nine months, B, 16 months, or C, 18 months? Ah, oh, well, I know they start making noises at quite an early age, and I guess if that's talking, let me say A, nine months. OK, well, we'll have the answer to that question at the end of the programme. Small talk is a social skill. Some people feel awkward. It means they feel uncomfortable, embarrassed when they go to a party and don't know many people there. Liz Brewer, the author of The Ultimate Guide to Party Planning and Etiquette, knows a lot about what to do on these occasions. Etiquette is the set of rules which indicate what behaviour in a society is acceptable and what's not. Yes, the author knows a lot about etiquette. Let's listen to her advice. What expression does she use to describe the act of attempting to start a conversation with someone? You walk in a room, there's a sea of, of faces. Well, first thing we do is, um, it's the weather. We do it because we are, in fact, breaking the ice. That is a code. That means I want to talk to you. It's an easy subject. It's not too penetrating. We're very private people. We don't like to give too much information. So we, we're on safe ground. We start off with the weather. If that goes well, we then take it one step further. Liz Brewer talks about breaking the ice. It means approaching someone you don't know and starting a friendly conversation with them. And when you break the ice, talking about things which are not specific is the best way. You don't start a chat asking straight away where people live or what they do for a living. And as the author said, we are very private people. Private describes someone who doesn't like to give away their personal information, opinions or share their feelings. So we need more time to open up to people we've just met. Good. So now you know what to do at a party when you don't know the other guests. Ah, uh, yeah, but Neil, there's one particular situation I'm not sure how to deal with. This is when I forget the name of the person I've been making small talk with. Ah, uh, yes, I know what that's like. You might not feel comfortable about allowing the person to realise you didn't really catch their name. It might sound rude. Yes, that's right. I don't want to sound rude, which means ill-mannered or unpleasant. The person I've just managed to approach might think I don't care. Let's see what tip author on etiquette Liz Brewer has for us. Which words does she use instead of, I have forgotten? You can say, oh, just your name has just slipped my mind for the moment. And they say, Paul. Oh, no, 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 I know you're Paul. It was the surname. Or they give you the surname and then you, you add the other. As I say, small talk is a code towards getting information and going further. Once you feel comfortable, then you can have these wonderful in-depth conversations. But those are the kind of things you want to probably do later. Liz Brewer says... Your name has just slipped to my mind. It's a gentler way of saying that they've just forgotten the person's name. And pretending that you knew the person's name, but you want the other name, is a clever trick. Yes, it might sound like you forgot the name, but not completely. And this author shows that you have to interact with people in a charming way. Yes. Well, my co-presenter, um, your name has uh, just slipped my mind for the moment. Come on, Rob. You know, you know it's Neil. Uh, yes, it is, Neil. Yes, just practising my social skills there. Well, I'm afraid you have to practise some other time because, well, I don't want to sound rude, but we are running out of time. Let me give you the correct answer to the quiz question now. Ah, uh, yes, you asked me, when do babies usually start talking? And you gave me three options? Yes, and the options were nine months, 16 months or 18 months. And I went for the first one, nine months. Was I right? Uh, you were wrong. The uh. correct answer was C, 18 months. Now, according to the website webmd.com, there are some milestones in speech development. At six months, your baby begins babbling with different sounds. For example, your baby may say ba-ba or <laughs> da-da. And then after that, uh, nine months, babies can understand a few basic words. Uh, at the age of 18 months, babies say up to 10 simple words. Ah, interesting stuff, and we're still learning words now, aren't we? <laughs> we are. Well, enough of the small talk. Let's remember some of the words we use today. Rob. Uh, they were small talk, awkward, etiquette, breaking the ice, private, rude. 
slipped my mind. That's it for this program. Do visit bbclearningenglish.com to find more six minute English programs. All right. Before we begin, antes de que iniciemos, <laughs> I want to hear your opinions. Quiero escuchar sus opiniones y qué captaron o qué me, sienten que captaron, pero les quedó duda. Parte de lo que escucharon. I want to hear you. Quiero escucharlos a ustedes. Veamos. Volunteers. Pueden darlo en español. Don't worry. <laughs> your opinion. Or if you can try to do it in English. Veamos. No sé si pasarme al módulo 1 de nuevo. <laughs> <Qué barbaridad. laughs> La verdad. No se preocupen. Realmente ahorita lo que les dije. Acá me imagino. Imagino que para la mayoría acá. Es primera vez que, eh, que están como en contacto exponiéndose a inglés británico. Más allá de eso, inglés británico en una conversación fluida. ¿okay? Así que es normal, si es que estamos como impresionados o asustados, es como, oh, yo la primera vez que escuché inglés británico cuando estaba aprendiendo, fue como, sí, verdad. <ríe> But then, luego te das cuenta que en la vida real hablas con todo tipo de acentos. So, yes, you have to get used to it. Nos vamos acostumbrando. Entre más hagamos estos ejercicios, más vamos a ir acostumbrando el oído. Um, veamos, volunteers, más opiniones. Queremos, quiero escucharlos. Um, Nelly, please. Um, is small talk is... Um, it is a, a conversation that you have uh, informal, de, como de forma, como algo informal, no sé. Yes, <laughs> es una versión, yes, it's, not, it's, a, it's, it's an informal conversation, yes. Ah, uh, it's an informal conversation. And the babies start to talk uh, from 80 months. 18 months. 18, 18 months. Um, 18 meses, yes. They begin, they begin to talk, to understand basic things uh, at night, mom. Mm -hmm. Babbling. Eh, uh, ¿Cómo? Babbling. Cuando se cosas como baba, dara, eso se llama babbling. Uh, mm -hmm. And... Uh, when you forget uh, someone's names, you can say that it, it just slips your that your mind in the moment, um, like uh, you know the name, but you forget. Mm -hmm. You uh, pretend that you know it, but you forget one part of the name. <laughs> yes, and you can break in the eyes um, with a friendly conversation and talk about yourself. Yes, that is correct. Thank you, Nelly. Very good listening. Um, also, también buen trabajo uh, transmitiendo sus ideas en sus propias palabras, right? Very good. Carol, le escuchamos. Bueno, solo tomé algunas palabras. Ok, de eso Nada se trata, más. sí. Uh -huh. eh, en la primera, eh, what is a small talk uh -huh. is, is trying to the point. Yes, straight to the point, who's ir al grano, right? Small talk, uh -huh. a veces es conversación informal y muchas veces es ir justo y directo al grano. Carol, muy bien, you got exactly the... The essence, justo la esencia. ¿Qué más, Carol? Well, number two, when do babies start talking? Most at 90 months. At, months, uh -huh. At a meet, ponemos at an early, early age. Va eh, como eh, dama. Mm -hmm. They exactly they emit bonums exactly. Carol, very good job. Muy buen muy buen trabajo captando las palabras esenciales para generar usted su propia respuesta. Carol, that was really really good. Do we have more volunteers? Alguien escuchó o agarró alguna otra palabra y puede formar su contexto. Veamos. Um, 
o quiere tratar before we continue. Um, let's see. No veo manitas. Um, so in that case, here's what we're going to do. Le voy a dejar de compartir acá. Ah, no sé qué mismo está. Vamos a ir. Número uno, vamos a ver vocabulario, right? Lo que decían, small talk is polite and informal conversation about things which aren't important or meaningful. Puede que sean importantes o puede que no, pero es una conversación corta y sobre todo es informal. Um, small talk is very common in other countries, especially in the United States. La um, conversación rápida o es small talk es bien común en países como Estados Unidos. Ustedes van en el elevador, ustedes van por la calle o algo y la gente de la nada les empieza a hablar cosas como desde cómo se fijaron en la conversación, desde cómo está el día, cómo está el clima, hasta por qué andas mascarilla, si aquí ya no dio su mascarilla, <risa> puede ser de cualquier tema, pero la gente de repente les va a hablar. So I, you gotta be ready, hay que estar preparados, right? Awkward. Awkward quiere decir raro. Aunque se escribe con dos as, ninguna suena. Suenan dos os. Usted va a decir o como si dijera o, c, u, o. Awkward. Así se pronuncia esta palabra. Awkward. Y quiere decir raro. Y aquí dice, mire, el sentimiento de estar no confortable o avergonzado. Awkward. Ok. Um, etiquette. Las reglas de etiqueta normales. Right? Breaking the ice. Romper el hielo. Quiere decir acercarse a una persona que no conocemos y hablar de cualquier cosa, iniciar la conversación, right? De manera amigable, obviamente. <laughs> Then tenemos la palabra privado, private, private. Esa es la pronunciación. Rude es el equivalente a grosero, grosero o maleducado. Rude. You are so rude. Qué grosero sos. Rude. Qué maleducada es, right? Esa es la palabra. Y aquí nos dice que tiene malos hábitos, ¿ok? Que no se maneja bien a sí misma. Que es desagradable. Unpleasant, desagradable. ¿Ok? Rude, pues es grosero o grosera. O maleducado o maleducada. Y aquí tenemos la frase que decía. Slipped my mind. Se me fue de la mente ahorita. Se me ha ido de la mente ahorita. ¿Right? Slipped my mind. Quiere decir que se me olvidó. ¿Right? Now we have the transcript. Si se fijan acá, tenemos el transcript. Tenemos el guión del listening que acabamos de hacer. Así que ahora vamos a hacer nosotros lo como si nosotros estuviéramos haciendo esa conversación en el listening, ¿ok? Así que ocupo tres voluntarios. Uno de ustedes va a ser Rob, el otro va a ser Neil y el otro va a ser el papel de le, cuando dice Liz Brewer. Cada vez que entran acá las comillas, por ejemplo, acá. Esta parte donde dice Liz Brewer, esa parte Ahí la va a leer la tercera persona. Ok, se so, ocupo tres voluntarios. Uno para Neil, uno para Rob y uno para Liz Brewer. Levanten las manos y les vamos a asignar. We need three volunteers. Se ponemos tres voluntarios. Solo van a ir leyendo lo que está acá en la conversación. Right? Ustedes van a hacer el listening ahora. Ustedes son la conversación del listening. Ok. We need three volunteers. Levanten las manitas, please. Y los asignamos. Nelly, you can help me with Neil. Usted puede ser Neil. Nelly, please. Carol me ayuda con Rob, please. Y ocupo una persona más para leer lo de um, Liz. Lo de Liz Brewer. We need one more volunteer for that one. Do we have a volunteer? O si no, le pedimos ayuda a Gianni Gutierrez. Gianni está por ahí. Me eh, me quitó el impulso de levantar la mano. <risa> Justo, a eso. <risa> Yanni, entonces usted okay. va a empezar a leer las partes de Liz Brewer. Ok, okay teacher. Uh -huh. um, vas, a ver que, vas a ver que llega el turno de mencionarlo de ella porque está como en cursivas. Ok. All right. Todos los demás seguimos la conversación. Ok. Uh, empezamos. Nelly. Hello, I'm Neil. 
Welcome to Six Minutes English and with me in the studio is Raf. Hello, Lynn. How are you today? Give me a minute, perdón. No se movió aquí. How are you today? Uh, I'm fine, thanks. How are you? I'm very well, actually. The weather has been nice lately, hasn't it? Hasn't it? Yes. Hasn't it? Hasn't it? Mm -hmm. Yes, it has. The winter has been mild, 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 mild this year, but, year, but according uh, to the forest cut, the uh, the mine, uh, mine. There, there might be. There might be some snow parts of the country next week. And you know that's good because I love snow and we haven't seen much of, of it for quite a, um, quite a while. A while. It's only rain, uh, isn't, isn't hey. it? Okay, okay, and out, and out. <laughs> now they are going to think it's true that British people only tell about the weather. Right. Right. In this program, we are talking about a conversation and how to start talking with people you don't know. In short, how to make a small talk. Right. Will smart talks you want we call a, a polite. polite and informal conversation about uh, things which aren't really important or meaningful. Meaningful when nearing people socially, like at party, for example. And in this program, you learn some vocabulary about communication. But first, a question. Rob, when do babies usually start to talking? Start talking. Is it when they are A, nine months, B, 60 months, or C, 80 months? Will a not they start marking noise at with a really age and, and guessing, guessing tanks talking, let me say uh, nine months. Okay, well, well, we'll have the answer to the question at the end of the program. Small talk is a social skill. Some people feel awkward. It means they feel uncomfortable embarrassed when they go to the party and, and don't know many people there. Liz were Liz Bauer, the oro of the the ultimate, ultimate give right. up guide to party playing and etiquette. Uh, no knows a lot about what do on this occasion. Etiquette is the set of rules which indicate what the behavior, behavior in the society is acceptable and what is not. Yes, the, the author knows a lot about etiquette. Let's listen to her advice. What expression does she use to describe the act of attempting to start a conversation with someone? Author, author of the ultimate why the part planning and etiquette, the word in, in, info, info, into, 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 into a room. There is a set of this face. Well, the first thing we, we do is, is the water we do is because we are in the fat breaking the ice. This is a call 
uh, that means I went to her to do is an easy, easy, easy subject. Subject uh, is is not pen. How do you say it? Penetrating. Pen penetrating. We are very bright people. We don't like to to give a lot. Ah, we don't like to give. Ah, to give to much information. So we are on safe road. We start off with the weather is that goes well. When the day is one, it's it's a further. Further. Uh huh. Further. Further. Okay. Mm -hmm. Thank you. Please, please. Uh, Thanks about breaking the ice. It means approaching, approaching is someone. So when you don't know and is starting a friendly conversation with them. And, then, and when you break the ice, talking about things with are not specific is the best way. You don't start a chat asking straight away where people live or what they do for a living. And as the author said, we are very private people. Private. 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 Uh, private. Pardon. Private. Private describes someone who, who don't set like to give away their personal information, opinions, or share their feelings. So, so we need more time to open up to people we just, just meet. Good. So now you know what to do at a party when you don't know the other guests. But Neil, this is one particular situation. I'm not sure how to deal with it. This is when I forget the mail on the person leave being mar uh, marking a small talking white. Yes, I know what this light. You might not feel comfortable about allowing the person to realize you didn't really, really catch their name. It might sound rude. Yes, that, that's right. I don't want to sound right, which means uh, ill manner, ill manner, or Unpleasant. Unpleasant. The person live just um, manage. Manage to approve me. Me think I don't care. Let's see what the author on etiquette Liz Bauer has for us. Which word does she use instead of I have forgotten? You, you can say or deduce your name. It has a uh, just slip my mind my, for the, my mind. My mind for me for a moment. And and they say Paul 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 Bell. Paul. Mm -hmm. Paul. You say, oh no, no, I know. You are Paul. It's what's this say some surname. surname. Surname? Or they, or they have. They I, give you. Or they give you. Give it. Do the surname. In the in, when do in the other. As I say, it's more. Or is the code. Eh, in the siguiente palabra. Power. Power. Power rating. Information and going founder. Uh, um, do you feel uh, comfortable? Uh -huh. comfortable? Uh, comfortable. Uh -huh. Okay. Uh, then you can have this uh, wonderful uh, in deep 
uh, conver conversation. Uh, those are the kinds of thing thing you when you probably do later. Thank you. Liz Brewer says, you name and job sleep in my man. It's a gentler, gentler? Mm -hmm. gentler? Gentler why, uh, why of saying that the David uh, just forgot, forget uh, the person name. I present that you uh, no. Knew that you knew that you knew the person, the person names, but you want the other name is a clever track. Yes, it may sound like you forgot the name, but not completely. And this author shows that you have to interact with people in a charming way. Yes, well, my co presenter name has just explained my, my man for the moment. Come on, Ralph. You know, you know it's Neil. Yes, it is Neil. I'm just practicing my social is Guys, yes. no. it's cute. Well, I'm afraid you have to practice some other time with us. Well, I don't want to sound rude, but we are running out of time. Let me give you the current correct answer to the quiz question now. Yes, to ask me when do when do the babies usually start talking? And you got me to open it. Yes, and the options were were nine months, sixty months, or eighty months. And I went for the first one. Or uh, nine months was I right? You were right. The correct answer was Z, um, eighty months. Now, according to the website with mg.com there are some milestone in speech dev, dev, development 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 at six months your baby be, begins babbling babbling with different babblings with different sounds for example your baby may say baba or dada and then after that, at nine months, babies babies can understand a few basic words. At the age of 80 months, babies say up to 10 simple words. Ah, oh, interesting stuff. And we are a style uh, luring words now, aren't we? We are. Well, now of this small talk, let's remember some of the words we use today, Rob. Uh, they were a small type, uh, awkward. awkward, awkward, etiquette, where break, breaking the, the ice, private, private, mm -hmm. rule, is flying my mind. I sleep my mind. I sleep my mind. That's it for this program. Do visit www.bbclearningenglish.com to find more six minute, minute English programs. Until next time. Goodbye. Bye bye. Right. Thank you, ladies. Thank you, Danny, also for reading the conversation. I'm thinking you're tired right now of speaking English. A este punto ya debo estar cansadas. Hablaron por 10 minutos seguidos. So that's <laughs> yes, that's the type of exercise that's going to help you. Mi recomendación para todos, traten de escuchar tanto música, series, noticias, programas, todo lo que puedan, traten de verlo o escucharlo en inglés. Si van a usar subtítulos, pónganlo en inglés. Ahorita no se preocupen tanto por traducirlo. Preocúpense por ir interpretando o agarrando palabras. Así como hicieron Nelly y Carol ahorita cuando dijeron. Carol dijo, yo agarré dos, tres palabras, dijo Carol. 
Pero de esas, Carol construyó su respuesta y, y entendió el contexto. Traten de ir haciendo así con las canciones, con la, a, las series, los programas, etc. Así se inicia. Al principio cuesta porque para empezar cuesta concentrarnos en prestar atención al listening. Pero tratemos de hacerlo cuando tengamos el tiempo, ¿verdad? Tampoco que van a irse por la vía. No, pero cuando tengan tiempo, traten de hacer ese tipo de ejercicios de listening y vayan probándose ustedes cuántas palabras encontraron que sí captaron o que sí entendieron. ¿Ok? That's a good exercise. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a pasar lista antes de irnos. Give me just a moment. And what is it? Jueves 11. Tenemos a Carlos Wilfredo Carvajal, Daisy Elizabeth Recinos, Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Luis Javier Castillo. Present. Good night. Uh, Luis, si se puede quedar 10 minutos para su asesoría o si no mañana, si usted, usted me dice. Ok. okay. Um, Manuel Alfredo Hernández. Present teacher, good night. Good night. Meilín Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Roseiri Guadalupe. Tatiana Ivonne Torres. Present teacher, good night. Good night, Tatiana. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Good night, Wendy. Janira del Parmi. Present teacher. Good night. Thank you. Good night, Jani. Nelly Lilibet, please. Present. Thank you. Good night, Nelly. Permítanme, solo vamos a remover a los que quedaron ahí. Los que quedaron ahí colgando, permítanme. Luis. Ok. Ok, ya se desconectaron. Ok, listo. ¿Cómo está Luis? Bien. <ríe> Faltó a mi clase ayer, ¿qué le pasó? <ríe> Fíjese que he tenido problemitas de salud y, y de memoria. Fíjese que el miércoles me tocaba un examen y yo pensé que era hoy. Ah, caray. Y los, los perdí, entonces ando ahí unas mm. cosas que raras ahí, pero okay. ahí vamos, ahí vamos. Ah, bueno, que si son cosas de salud, sí, con, contra eso nada, pero espero que se mejore pronto, Luis. So, le comento, pues, estos 10 minutos realmente son para que usted me diga qué desea reforzar, desea repasar algo, reforzar algo, si tiene dudas, comentarios, esos 10 minutos son para que usted me diga y yo le ayudo, Luis. <coughs> Este, mire, lo voy a ser sincero, yo desde que comencé este módulo, uh -huh. he sentido eh, a los salvadoreños, he sentido el socón. <risa> entonces, entonces, todavía no me he podido exponerme como al día. Sí, uh -huh. eh, acepto que no he puesto de mi parte en, 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 fuera de clase, como en los módulos pasados por temas de salud, trabajo y otras cuestiones familiares. Uh -huh. eh, igual no son excusas, pero siento que, o sea, no, no sé ni qué de preguntarle porque, uh, pero ahí voy. No okay. sé si me entiende. Sí, sí. <ríe> voy, sí a, ajá, voy a tratar uh -huh. de, de estar ahí y ponerme al día para... Ok. Ajá. Una, una sugerencia, pero quizás no es para que no lo haga así, va, porque uh -huh. yo sé que así tiene que ser. No, no, no es sugerencia, es, es, es lo que me pasa a mí. Yo quizás el 80% no lo entiendo, la verdad. 
No entiende el que... Eh, 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 con más cuando habla casi todo en inglés. A mí. Reitero, o el ajá, a usted. Ah, ok. No, a usted. Ok. Cuando habla en inglés, va más que todo. Uh -huh. yo sé que, entonces, yo sé que lo dice en español, pero no, a, al final no sé qué es lo que dijo. Lo que dijo en español, qué fue lo que, si lo después o lo de antes, entonces... Ah, pero ahí lo voy okay. hallando. Como le digo, no es usted, si soy yo por el, 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 la parte. ¿no? Uh -huh. Pero ahí voy, ahí voy. Yo sé que así tiene que ser para que se aprenda de veramente el inglés. ¿no? Sí, fíjense pero no que sé, hay, un hay un par de factores. Realmente todos, todos tenemos diferentes formas de aprenderlos. No se trata de que algo esté bien o esté mal, sino más bien hay diferentes tipos de aprendizaje. Cada ser humano aprende de forma diferente. O sea, tal vez... Un ejemplo, tal vez Carol, es, ella aprende más escuchando, un ejemplo, pero tal vez usted aprende más viendo o repitiendo que solo escuchando, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un tipo de inteligencia diferente a la hora de aprenderles. Entonces, sí es bueno que me lo hagan saber porque una de las ventajas que tienen ustedes acá eh, con Insafor en inglés corporativo, Luis, eh, yo no sé si usted ya ha estudiado inglés en alguna academia antes, en otra parte. Solo en el bachillerato. Ok, le, vaya, ah, pues, le comento, en las academias privadas, eh, de las diferentes en las que yo he trabajado, al profesor le exigen, lo obligan a que hable 100% inglés en las clases. Aunque estemos en el módulo cero, sí, el profesor le va a hablar ajá. full inglés. Y, y los alumnos, <ríe> creo bueno, que uno le ve las caritas de frustración que salen de la clase en los primeros meses, y no han entendido cabal, como usted me dice, el 80% no lo entendieron. Ajá. Pero ahí van, ahí van, persistente, persistente y constante y constantes. Y de repente es la gente que está hablando inglés más fluido, más rápido que los demás. Pero no todos aprendemos de la misma forma. En cambio, eso es algo de lo que me gusta de trabajar acá con inglés corporativo, que se adaptan a los alumnos. A, a mí de entrada, yo pregunté eso, de cómo la clase quieren que la de todo inglés o mitad y mitad, que es como estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Por lo general les digo las instrucciones en inglés y después se las traduzco. Eh, ah, ok. Eh, yo trabajo bastante con grupos intermedios avanzados y por eso me manejo así, porque ahí ya no se les puede hablar tanto español. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí me interesa bastante que ustedes como grupos iniciales, Luis, si sí vayan entendiendo, no, mi idea es que justamente no pase eso, ¿verdad? que se sientan frustrados porque no entendieron y al final se desanimen, es el, esa no es la idea. Entonces, sí, sí, claro. yo realmente agradezco ese tipo de comentarios que se me diga porque yo puedo intentar también uh, darle clase más en español. Si a ustedes les, les parece mejor o sienten más facilidad, yo puedo hacerlo, yo me puedo adaptar, de eso se trata. Que ustedes se sientan a gusto, cómodos, aprendiendo, sí. ¿verdad? Yo, yo pienso que no. Yo pienso que no porque entonces seguir en el confort va. Uh -huh. Mejor así, mejor así. Okay. Solo se lo quería saber, de hacer saber para que usted vea que en qué nivel ando. Pues, ok. Cómo voy ahí más o menos. Pero yo creo que no. Okay. Así tiene que ser y, y el que tiene que adaptarse soy yo. Uh -huh. Eh, bueno, igual, siempre la, como la sugerencia, créanme que todos lo, los comentarios de ustedes, yo los tomo en cuenta porque sé que cada grupo trabaja diferente, cada persona se siente cómoda diferente. Eh, al principio me dijeron que no les, la gramática la quieren ver en la pizarra mejor, así como estaba haciendo ahora, que la quieren ver como desglosada por pedacitos, ¿verdad? Así como vimos, ¿qué va primero? La pregunta de WDH, después el sujeto, después el verbo. Entonces... Yo por lo general ah. preparo las clases y les doy como una presentación con cada cosa. Pero si a mí mis alumnos me dicen, el, con los que ya tuvieron la asesoría, varios me dijeron eso, que prefieren ver que se lo vaya haciendo en la pizarra en el momento. Entonces nos vamos adaptando, de eso se trata. Entonces también... Ah, por eso ha cambiado de esa forma, si me di cuenta. Uh -huh. Entonces, ah. al final del día, lo que yo les decía, ¿verdad? todos los profesores tenemos métodos distintos de enseñarles. Pero todos queremos, tenemos un objetivo en común y es que ustedes hablen inglés, ¿verdad? Y si para lograrlo sí, hay que cambiar la... Sí, de eso sí estoy consciente. Que... Ajá. Entonces, si para lograrlo hay que cambiar la metodología, pues se hace. Nosotros nos adaptamos a ustedes. Lo que queremos es transmitirles el conocimiento de la forma más fácil para ustedes. ¿verdad? Así que 
una cosa que yo he notado y por eso me, me di cuenta, me llamó la atención, noté que no estuvo anoche y creo que el lunes tampoco estuvo, ¿verdad? O martes creo que no estuvo. Tampoco. Martes y miércoles falté. Ajá, entonces, Con tres días voy faltando ya con uh -huh. eso. Porque usted sí. participó bastante. Entonces, por eso lo noto, se nota la, la ausencia de usted, Luis, porque usted participó bastante. <risa> y por lo general sus participaciones son bien hechitas. Yo me he fijado que usted sí cumple a cabalidad los requisitos de los ejercicios. Entonces, a mí me dicen Gracias. cosas. Uno, que sí lo va entendiendo. Y dos, que usted sí va desarrollando el idioma, Luis. Y ah. quizás, pues, creo que usted fue el que dijo el comentario ahora de me voy a regresar al módulo uno. Sí, sí, porque... <risa> no, pero... Sí, y me, la verdad que me asusta, pues, y... Sí. y yo, yo digo, bueno, le voy a preguntar al teacher si de veramente el, si pone un ejercicio así, si ella cuánto diría tiene que entender, va. Uh -huh. Si no lo hago, ¿qué, qué, qué procede? Uh -huh. <risa> no, de hecho, no se espera que los alumnos entiendan el 100% en este módulo. Pero la idea, de hecho, la idea no es tanto que entiendan o no entiendan, Luis. La idea es empezar a darles exposición a ustedes a más acentos. ¿Ok? Por lo que les decía, que en la vida real van a hablar con chinos, árabes, europeos, australianos, latinoamericanos. Sí, sí. Entonces, cada uno de ellos tiene un acento diferente, a cual peor, Luis. Eh, mm. Entonces, la idea es que ustedes vayan familiarizando su oído con eso. No tanto que entiendan a la primera, nadie entiende a la primera, Luis, ¿no? Pero sí que vayamos, lo que les decía, ¿verdad? Traten de, como de concentrarse en el listening. Alguna palabra voy a entender. Algún, yo sé que usted alguna entendió. Y quizás en el momento sí. se asustó y, y no quiso comentar o no quiso participar después. Pero yo sé que más de alguna palabra usted sí la entendió. En el lo, de, lo de los meses, eh, ¿cuánto comienzan a hablar? Sí lo entendí. Pero lo demás sí, para bueno. nada. Ok, entonces usted ahí tiene un 25% de listening que ya lo tiene. Y digamos, la siguiente vez que escucha una conversación, va buscando así palabritas. Así empezamos todos, Luis. La parte de listening e interpretación, así va. Eh, también como sugerencia lo que les decía, trate de escuchar música en inglés y agarrar alguna palabra. Porque si el cerebro se va acostumbrando a pensar en inglés, Luis, también. Ok. Uh -huh, eh, okay. Igual ahí tiene mi número cuando necesite ayuda o tenga alguna duda, si está repasando el fin de semana o algo, usted me puede contactar y yo con gusto le asisto, ¿de acuerdo? Ok, excelente, muchas gracias. Así que ahí estamos en la orden, eso sería por esta noche de asesoría, Luis. Ya sabe, gracias, cualquier Picho. sugerencia, comentario o cosa que necesite, déjeme saber, ¿ok? Gracias, muy amable. Okay, cuídese, feliz noche, lo veo mañana. Feliz noche, igualmente.